Sejak tadi tidak akan pergi ke kerajaan dengan negara Kerajaan dan negara berkesan di bahagian barat Tengah alam raya Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kini anda bersama saya Nurwadah Hazani Untuk video yang kali ini kita akan pelajari tentang kajian alam Melayu uh, So saya akan menemukan dua orang yang istimewa untuk menerangkan tentang kajian alam Kini saya bersama dengan dua orang yang istimewa yang saya katakan tadi Hai saya Adriana Hai saya Malaysia Ok sekarang ni kita nak tahu tentang kerajaan alam Melayu Boleh tak terangkan maksud kerajaan alam Melayu ni? Ok uh, kerajaan alam Melayu ni dia merangkumi kepulauan dan tanah besar Yang terletak di tenggara benua Asia uh, Sebenarnya alam Melayu ni dia mempunyai pelbagai istilah uh, Antaranya kepulauan Melayu dan dunia Melayu okay. Tenggara Asia ni uh, terdapat kawasan yang dikenali sebagai pentas Sunda Okay, pentas Sunda ni dia menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Okay, disebabkan itu manusia uh, yang tinggal di situ mempunyai uh, kehidupan yang lebih kurang sama dan berkongsi tamadun. Yang sekarang ni kita boleh faham uh, konsep alam layu dari tiga aspek. Itu aspek syurupi, bahasa dan budaya. Okay. Manusia boleh terangkan tak? tiga aspek tersebut. Boleh kau dah? So, aspek yang pertama merupakan aspek geografi. So, terdapat pelbagai pendapat tokoh-tokoh tempatan dan luar negara berkaitan dengan aspek geografi alam Melayu. Kini, pendapat mereka menjadi rujukan dalam perbincangan tentang konsep alam Melayu. So, ahli akademik Abdul Hadi Haji Hassan berpendapat bahawa Alam Melayu merupakan satu lingkungan yang meliputi kepulauan Melayu sehingga ke selatan Thailand. Konsep alam Melayu ini juga boleh dilihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini tergolong dalam bahasa Austronesia yang merupakan antara, yang merupakan antara 200 bahasa yang digunakan di alam Melayu. Bahasa berpendapat bahawa Bahasa Melayu telah dipertuturkan di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar belayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu di alam Melayu. Tambahan pula, sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima oleh alam Melayu. Kali, aspek budaya. So, Budayawan Datuk A. Aziz De Rahman berpendapat bahawa sejak awal lagi, budaya di alam Melayu berkembang maju apabila munculnya kepandaian-kepandaian tertentu dalam bidang seni. Antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Ini merupakan ciptaan asli alam Melayu. Selain itu, masyarakat alam Melayu Melayu diterapkan dengan nilai-nilai serumpun seperti Gotoroyo. Untuk seni persembahan pula, munculnya seni persembahan wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa kerajaan dalam alam Melayu ni. Apakah kerajaan-kerajaan tersebut? Okey, uh, dekat kerajaan, sorry, dekat alam Melayu, uh, dia ada tujuh kerajaan. Okey, uh, antaranya iaitu kerajaan Penang, Champau, Angkor, Sriwijaya. Majapahit Kanggar Nagara okay, Ini tak adalah istimewa mana Tapi boleh membantu anda untuk lebih memahami Tentang kerajaan-kerajaan Alam Melayu okay, mari, mari kita mulakan dengan Kerajaan Funan Kerajaan Funan merupakan kerajaan yang paling awal Wujud di Alam Melayu Iaitu pada abad pertama Kerajaan Funan Terletak di Lembah Sungai Kong Dan berpusat di Biadapura Pengasas kerajaan Funan pada masa itu merupakan seorang ahli Brahmin yang bernama Kaun Dinya. Kaun Dinya ni dia telah berkahwin dengan Soma iaitu pemerintah wanita di Lembah Sungai Mekong. Dan daripada perkahwinan tersebut, kerajaan Funan mulalah terbentuk. Okay. Kemasyuran kerajaan Funan bermula semasa pemerintahan Fan Shih Man. Funan telah meluas ke Lembah Sungai Mekong hingga ke Teluk Kamrai. Selain itu, Fan Shima juga telah menguasai uh, selatan Myanmar dan segenting kerap. Okay. Kejayaan penguasaan beliau telah membuat
membolehkan uh, kerajaan Funan menguasai jalan perdagangan antara timur dengan barat dan seterusnya menjadikan Funan sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu pada abad ke-3. Kesurifnya kerajaan Champa. Okay, kerajaan Champa uh, wujud pada abad ke di selatan dan tengah Vietnam serta berpusat di Indrapura. Sebelum uh, kemasyuran Kerajaan Champa, Kerajaan Champa ni diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Okey, dah kemasyuran Kerajaan Champa uh, bermula semasa era pemerintahan a uh, Che Bunga. Okey, fight okey dahulu Champa ni dia sering berhadapan dengan ancaman David dan Cik Bunga ni telah pun berjaya mengatasi ancaman David dan berjaya membunuh Raja Tran Dui Tong yang merupakan pemerintah Jaan Champa telah meluas ke wilayah David hingga ke, ke wilayah David hingga ke Lembah Sungai Merah. Bukan itu sahaja um, semasa okey Pemerintahan Cik Bunga ni telah pun mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Okey, tapi kemasyuran kerajaan Champa ni tak tahan lama. Setelah kematian Indra Varman yang merupakan pemerintah Champa pada ketika David menggunakan peluang ini untuk melancarkan beberapa serangan ke atas Champa untuk menguasai semula Champa. Dan... Pada tahun 1471, Champa akhirnya ditawan oleh Daivir, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya wujud pada abad ke-7 yang terletak di Lembah Sungai Musi, Sumatera. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Panembang dan diasaskan oleh Dapuntah Hyang Sriwijaya Nasa pada tahun 683 Masihi. Semasa pemerintahan beliau, Syif Jaya telah pun menakluk beberapa kawasan di sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Kesyuruan kerajaan Syif Jaya berlaku semasa era pemerintahan Sanggra Mandadan Jaya pada abad ke-8. Pada masa itu, Syif Jaya telah berjaya menakluk Sumatera, Tanah Melayu, Selatan Myanmar dan Segenting Kerak. Penguasaan ini juga telah membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antara bangsa iaitu Selat Sunda dan Selat Melaka. Disebabkan itu, Sriwijaya telah menjadi kuat kemerosotan kerajaan Sriwijaya berlaku pada tahun 1025 akibat daripada serangan kerajaan Chola. Seterusnya, kerajaan Angkor. Okey, uh, Kerajaan Angkor ni wujud pada abad ke-9 uh, yang terletak di Lembah Sumanikong dan berpusat di hari halal daya. Pengasas uh, kerajaan Angkor sebelum kemasyurannya uh, bernama Jaya Varman ketika kemasyuran kerajaan Angkor bermula semasa pemerintahan Surya Varman yang kedua. Pada uh, pada ketika itu beliau pun beliau telah meluaskan empire Angkor ke Lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daivie. Selain daripada itu, beliau juga mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Uh, usaha beliau diteruskan oleh Jaya Varman ke-7 yang telah meluaskan Empire Funan hingga ke sepadan 6. Bukan 6, 6. Lepas itu, beliau juga membina Angkor Tom yang merupakan tempat beribadah Kerajaan. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang tiga buah kerajaan iaitu Majapahit, Kedah Tua dan Ganga Negara. Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit ni lokasi ni adalah lembah sungai Berantas, Jawa Timur dan muncul pada abad yang ke-13. Kerajaan ini berpusat di kota Terawulan. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Radin Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perubatan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Kemasyuran kerajaan ini bermula dengan pelantikan Parti Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Kerajaan Majapahit oleh pemerintah Tribuana Tunggal Dewi. Dia berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Kerajaan Majapahit. Beliau juga meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku hal ini sebagai pusat perdagangan pada abad yang ke-14. 
Serangan kerajaan demak serta kematian Parti Gajah Mada pada tahun 1478 telah melemahkan kerajaan Majapahit. Sekarang saya akan terangkan tentang kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua berlokasi di Sulaiman sesungai Bujang dan muncul pada abad yang kelima. Pusat kerajaan ini adalah Sungai Mas dan Pangkara Bujang. Kemunculan kerajaan Kedah Tua bermula dengan penglibatan masyarakat di bawah perdagangan dengan perdagangan dari luar di Sungai Mas. Kewujudan kerajaan ini Kemasyarakat kerajaan Kedah Tua dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Timur Bujang. Perdagangan dari Timur dan Barat masing-masing datang untuk menjalankan aktiviti perdagangan bersama dengan penduduk tempatan serta perdagangan luar yang lain. Seiring dengan, dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Kemasyarakatan kerajaan Kedah Tua menyebabkan kerajaan Sibijaya menguasai kerajaan Kedah Tua. Namun begitu, serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintah di abad ke-7 apabila munculnya pengasasan kesukaran Kedah. Akhir sekali, saya akan mentangkan tentang kerajaan dengan negara. Kerajaan Gangan Negara ini berlokasi di Pantai Barat bahagian tengah Tanah Melayu dan muncul pada abad yang ke-6. Pusat kerajaan ini adalah Pangkalan. Menurut kajian arkeologi, Kerajaan Gangan Negara ini muncul pada abad yang ke-6. Walau bagaimanapun, Kerajaan Gangan Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5 lagi. Menurut sumber tradisi, kerajaan gangan negara diasaskan oleh Raja Ganji Sejumlah tetapi terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa kerajaan ini diasaskan oleh Raja Khmer dari Kemboja. Kemasyuran kerajaan ini bermula pada abad yang ke-9. Sejak abad yang ke-5, kerajaan ini sering dikunjungi oleh pedangan dari luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan ini juga berjaya mempertahankan kedaulatannya dari serangan Kerajaan Sibijaya pada tahun Serangan Tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan ini menjadi lemah. Selain itu, serangan ini telah juga memusnahkan segala pelabuhan di kerajaan. Jadi, apa lagi yang menarik tentang kerajaan di alam Melayu ni? Okey, apa yang menariknya tentang kerajaan alam Melayu ni? Kerajaan-kerajaan di alam Melayu ni, dia dah sezaman dah dengan kerajaan-kerajaan luar yang masyur. Contohnya pada abad pertama, okay, kerajaan Funan yang wujud dahulu, okay. uh, kerajaan Funan ni dia dah sezaman dah dengan uh, Empire Kushan, Empire Rome, Empire Parsi dan Dinasti Han. Dia memang hebat pun. So, um, ini telah menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu ni dah membangun dan maju setanding dengan kerajaan-kerajaan luar yang masyur saya katakan tadi. Ada tak... Uh, Kerajaan alam Melayu ni jaringkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Nyatakan hubungan kerajaan-kerajaan tersebut. Okay. Kerajaan alam Melayu ni, um, dia ada jaringkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Ada tiga hubungan iaitu hubungan, hubungan, sorry, hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan hubungan diplomatik. Okay, kita mula dengan hubungan perdagangan. Okay, kenapa kerajaan alam Melayu ni dijaringkan Hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan ini Beberapa faktor sebenarnya okay. Faktor yang pertama uh, Di alam Melayu ini Dia berkedudukan strategik Di dalam perdagangan utama Timur dengan Barat Selain itu uh, Dekat alam Melayu ini um, Alam Melayu ini uh, Dia mempunyai pelbagai kekayaan yang sebumi Yang tak ada dekat Kerajaan-kerajaan lain okay, Contoh kekayaan sebumi di alam Melayu Tiga haru Sarang burung yang layak, timah dan berak dan sebagainya So, faktor yang ketiga um, Iaitu sikap keterbukaan pemerintah kerajaan alam Melayu itu sendiri Yang telah membawa kemakmuran ekonomi um, Untuk hubungan keagamaan pula Keagamaan pula okay, uh, du- okay. Kita mulakan dengan agama Hindu okay, Cara penyebaran agama Hindu ni Dia melalui peranan pedagang Dan golongan Brahmi dan juga tentera um, Apa itu Brahmi? Okay, Brahmi ni sebenarnya dia merupakan golongan cendekiawan Ataupun golongan orang yang bijak pandai oh. okay, So 
seterusnya kita nak pergi dekat cara penyebaran agama Buddha. Okey. Asoka iaitu pemerintah Empire Maurya telah menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Okey. Ke uh, sorry bukan kerajaan. Um, seterusnya agama Islam. Okey, agama Islam ni dia lebih kurang macam penyebar cara penyebaran agama Hindu. Okay, cara penyebaran agama Islam dia melalui imperan yang berdatang juga pemerintah dan pendakwa. Okey, sekarang ni kita nak kita nak faham uh, dekat pemerintah. Okey, cara penyebaran penyebaran agama Islam dia melalui imperan yang berdatang juga pemerintah dan pendakwa. Okey, sekarang ni kita nak kita nak faham uh, dekat pemerintah. Okey, cara penyebaran agama Islam melalui pemerintah. Okey, jika pemerintah apa uh, di kerajaan tersebut ataupun di kawasan tertentu jika pemerintah itu memeluk Islam maka rakyat-rakyat ini juga memeluk Islam Malaysia boleh terangkan tak uh, tentang hubungan diplomatik? Mudah je wadah Hubungan diplomatik ini merupakan hubungan politik antara dua buah kerajaan So, kerajaan-kerajaan ke alam Melayu ini mereka menjalankan hubungan diplomatik bersama dua kerajaan iaitu kerajaan China dan kerajaan India Kerajaan Majapahit, Angkor dan Sriwijaya masing-masing menghantar utusan ke kerajaan China untuk memperkumpulkan hubungan. Majapahit, Angkor dan Sriwijaya masing-masing menghantar utusan ke kerajaan China untuk memperkumpulkan hubungan persahabatan. Kerajaan menghantar utusan ke kerajaan India untuk memperkumpulkan hubungan perdagangan. Majapahit, Sriwijaya dan Angkor Akhir sekali, Sriwijaya dan Funan menghantar utusan ke kerajaan India untuk meng- meng- untuk mengeratkan hubungan keagamaan. Okay, Alhamdulillah, video kita pun telah habis. Yay! Okay, jangan lupa share video ni, like dan subscribe. Bye! Bye. Thanks for watching.